हेलो फ्रेंड्स वेलकम इन ऑनलाइन क्लास आई एम राठौड़ नरेंद्र मानिकराव वेलकमिंग यू ऑल इन द क्लास फ्रेंड्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द लेसन फ्रॉम क्लास एट जनरल साइंस एंड द नेम ऑफ लेसन इज इकोसिस्टम विद्यार्थी मित्र हो आज अपन इतना आठवी सामान्य विज्ञान या विषया अठरावं प्रकरण इकोसिस्टम पहात आहोत विद्यार्थी मित्र हो हा या प्रकरणाचा तिसरा व्हिडिओ आणि दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहिलं स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टममध्ये पाहिलं आपण लँड इकोसिस्टम त्यामध्ये आपण पाहिलं लँड बायोमास ग्रासलँड इकोसिस्टम त्यामध्ये त्याचबरोबर आणखीन काही एव्हरग्रीन फॉरेस्ट याविषयी देखील चर्चा केली आणि आज आपण चर्चा करतो आहे ॲक्वॅटिक इकोसिस्टम संदर्भामध्ये ॲक्वॅटिक इकोसिस्टम आपण त्याला म्हणायचं जलीय परिसंस्था ॲक्वॅटिक द इकोसिस्टम विच इज रिलेटेड टू द वॉटर बघा आपण काय म्हणलं वेगवेगळ्या प्रकारच्या इकोसिस्टम आपल्याला पृथ्वी तलावर पाहायला मिळतात त्यापैकीच एक ही ॲक्वॅटिक इकोसिस्टम आपण शिकलेलो आहोत पाण्याचं प्रमाण जमिनीवर किती आहे वॉट अमाऊंट ऑफ वॉटर इज प्रेझेंट ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ अबाउट दॅट वी हॅड लर्न अँड व्हॉट एव्हर अमाऊंट ऑफ वॉटर प्रेझेंट ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ दॅट मेक्स द ॲक्वॅटिक इकोसिस्टम पृथ्वी तलावरती जे काही पाण्याचं प्रमाण आहे त्या पाण्याच्या प्रमाणामध्ये त्या प्रमाणालाच आपण काय म्हणतो जलीय परिसंस्था किंवा ॲक्वॅटिक बायोम्स किंवा ॲक्वॅटिक इकोसिस्टम असं म्हणतो स्टुडंट्स सेवेंटी वन पर्सेंट ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड बाय द वॉटर अँड ओनली ट्वेंटी नाईन पर्सेंट हॅज लँड ऑन इट आपल्या सर्वांना माहिती आहे हाऊ मेनी पार्ट ऑफ द लँड इज ॲक्युपाईड बाय वॉटर देन सेवेंटी वन पर्सेंट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय द वॉटर अँड ओनली ट्वेंटी नाईन पर्सेंट हॅज द लँड एकाहत्तर टक्के भूभाग हा पाण्याने व्यापलेला असून एकोणतीस टक्के एवढा भूभाग हा फक्त जमीन त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते देअर फोर स्टडी ऑफ ॲक्वॅटिक बायोम्स बिकम्स व्हेरी इम्पॉर्टंट बघा ज्याचं प्रमाण जास्त आहे त्याचा वा आपल्याला अभ्यास करणं क्रमप्राप्त आहे विच पार्ट इज लार्जर इन अॅन आवर लँड इकोसिस्टम वॉट वी से दॅट इज नीडेड टू स्टडी प्रॉपरली ज्याचं प्रमाण जास्त आहे कागले म्हणून आपण या जलीय परिसंस्थेचा अभ्यास करणं खूप गरजेचं आहे खूप महत्त्वाचं आहे अकॉर्डिंग टू एरिया ॲक्वॅटिक बायोमास आर वाईडर स्प्रेड जर आपण त्याचं क्षेत्रफळ पाहिलं जर त्याचा आकार पाहिला तर काय म्हणू आपण हा जो ॲक्वॅटिक एरिया आहे तो कसा आहे खूप मोठा आहे according to area aquatic biomass are widespread and type of ecosystems are baga he tancha panacha prakaravar on the basis of type of water what happen this aquatic biomass or aquatic ecosystem is divided into fresh water ecosystem marine ecosystem and creek ecosystem baga godya panatil parisanstha खाऱ्या पाण्यातील परिसंस्था आणि क्रिक म्हणजे खाडी परिसंस्था वॉट इस देर आर ऑन द लँड देर आर अबाउट सेवन्टी वन पर्सेंट ऑफ अर्थ सर्फेस इज कवर्ड बाय वॉटर ओनली ट्वेंटी नाईन पर्सेंट ऑफ अ लँड इज देअर अँड देअर फोर वी हॅव टू स्टडी दिस प्रॉपरली अँड द टाईप ऑफ वॉटर ऑन द बेसिस ऑफ टाईप ऑफ वॉटर धिस ॲक्वॅटिक इकोसिस्टम इज डिवायडेड इंटू थ्री टाईप्स दॅट आर फ्रेश वॉटर इकोसिस्टम मराईन वॉटर इकोसिस्टम अँड क्रिक इकोसिस्टम त्या प्राण्यांच्या पाण्याच्या प्रकारावरून ह्या जलीय परिसंस्थेचे तीन भाग पडतात ते तीन भाग गोड्या पाण्यातील परिसंस्था खाऱ्या पाण्यातील परिसंस्था आणि खाडी परिसंस्था आता आपण पाहणार आहोत फ्रेश वॉटर इकोसिस्टम बघा फ्रेक्स वॉटर इकोसिस्टम कोणाला म्हणायचं द वॉटर विच इज यूज बाय अस फॉर ड्रिंकिंग 
for washing or for our personal purposes. अपन जे पहला पानी वापर तो जे पानी अपने नदीन में दे वीरीन में दे पहला मिलतो जे पोटेबल आहे आशा ला अपन मंतो fresh water. मेका the water which is found in a pond, lake and rivers are included in aquatic ecosystem. जे पानी अपने ला नदीन में दे तलान में दे सरोवर में दे अपने ला अड़ल तो ते काय करता था हे गोड़ा पाने ची परिसंस्था निर्माण करता था। The transition of energy in this ecosystem is through the water current and rivers। बगा या परिसंस्थे या परिसंस्थे में दे नदी द्वारे वो पाने चा प्रवाह द्वारे ऊर्जा संक्रमण होता स्थे। Energy transition transfer of energy is takes place in this ecosystem by the wave or the current of water panachi jo tarang ahe panacha jo pravah ahe tya pravaha pasun ya tikani kay kar ke jate urja nirman ke li jate decomposers are at the bottom of water reservoir वाटा मैं यह टिकने जी विघटक आहेत जी डिकंपोजर सहेत जे पदार्थ जैविक पदार्थ ना क्या करता डिकंपोज करता दिस डिकंपोजर्स आर प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वायर रिजर्वायर के शर्म आए जो वेयर द वाटर इज स्टोर्ड जहाँ टिकने पानी साठ होल जाता है तलापन रिजर्वायर मंतो अंतर रिजर्वायर जब हे डिकंपोजर्स अपने ला पहला मिलते हैं अन्य हे डिकंपोजर्स व्हाट इज़ द रोल ऑफ डिकंपोजर्स द रोल ऑफ डिकंपोजर इज़ टू डिकंपोज द डेड बायोटिक और डेड बायोटिक मैटर्स मींस डेड बॉडीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कन्वर्ट इनटू अबायोटिक फैक्टर्स जे जैविक घटक आहे जे वनस्पती पासून आणि प्राण्यांपासून त्यांच्या डेड पार्ट्स पासून तयार होतात त्यांना अजैविक अबायोटिक मध्ये रूपांतरण त्याचे ह्या डिकंपोजर्स मार्फत केलं जातं आणि खाली आपल्याला एक चार्ट दिलेला आहे ऑब्जर्व सच इकोसिस्टम अराउंड यू एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल आपल्या सबोदरी असलेल्या काही इकोसिस्टम्स आपल्याला पाहायचे आहेत आणि हा चार्ट पूर्ण करायचा आहे त्यामध्ये आपल्याला दिलेला आहे प्रोड्युसर प्राइमरी कंज्युमर सेकेंडरी कंज्युमर टर्सरी कंज्युमर एंड डिकंपोजर्स आता ह्या अक्वेटिक इकोसिस्टम मध्ये प्रोड्युसर्स कुठले कुठले आहेत बघा अक्वेटिक प्लांट्स लाइक एलोथ्रिक्स हायड्रिला अजोला निटेला टाइफा पिस्टिया आणि इकॉर्निया बघा हे जे वनस्पती आहेत ते आहेत इलोथ्रिक्स हायड्रिला अजोला निटेला टाइफा पिस्टिया आणि इकॉर्निया दीज आर द प्रोड्युसर्स दीज आर द अक्वेटिक प्लांट्स फाउंड इन द वॉटर हियर प्राइमरी कंज्युमर्स आर अक्वेटिक इन्सेक्ट्स जे पाण्यातील कीटक आहेत त्याचबरोबर स्नेल आपल्याला माहिती आहे गोगल गाय अँड अनिलिड्स म्हणजे अनिलिड्स जे काही अॅनिमल्स आहेत त्या ठिकाणी आपल्याला पडतात देन सेकेंडरी कंज्युमर्स आर स्मॉल फिशेस अँड फ्रॉक्स लहान लहान मासे आणि बिडूक हे सेकेंडरी कंज्युमर्स आहेत अँड द टर्सरी कंज्युमर्स आर लार्ज फिशेस हिरॉन्स अँड क्रोकोडाईल्स मोठे मासे बगळे आणि मगर या ठिकाणी आपल्याला सेकेंडरी कंज्युमर्स आपल्याला पाहि सॉरी टर्सरी कंज्युमर्स पण आपल्याला पाहायला मिळतील आणि डिकंपोजर्स आहेत बघा इथं डिफरंट काइंड्स ऑफ बॅक्टेरिया अँड फंगाईज काही प्रकारचे जीवाणू आणि काही प्रकारच्या बुरशीज आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतात जर आपल्याला ह्या चार्ट पूर्ण करायचा असेल तर आपण कंज्युमर्समध्ये आपण आणखीन लिहू शकतो सायनोबॅक्टेरिया व्हायरसेस आणि फायटो प्लँक्टॉन्स त्यामध्ये प्रायमरी प्रायमरी कंज्युमर्स आहेत स्मॉल फिशेस लार्वीज अँड क्रिल्स देन सेकेंडरी कंज्युमर्स आर एम्फीबियन फ्रॉक्स अँड व्हेल टर्सरी कंज्युमर्स आर अक्वेटिक बर्ड्स शार्क्स अँड डिकंपोजर्स आर डिफरंट काइंड्स ऑफ बॅक्टेरियाज फंगाईज मोल्ड वर्म्स अँड इन्सेक्ट्स ओके हियर आर द लोकल इकोसिस्टम लाईक रिवर पॉन्ड्स लेक सेप या ठिकाणी आपल्याला प्रश्न विचारला आहे जनरल प्रश्न आहे आपल्याला यावरती चर्चा करायची आहे की आपल्या परिसरामध्ये ज्या काही नदी आहेत ज्या तलाव आहेत किंवा तळे आहेत ह्या ज्या परिसंस्था आहेत त्या सुरक्षित आहेत का तर आपण म्हणू तर आपण आजचा अभ्यास पाहिला तर आपण म्हणू नो 
why because because due to overcrowding of people and in second language what to say due to the increase in the population due to increase in the industrialization what happen the water sources get polluted so what it is not safe we say put up and pathway upon through the pile of the god up on a little person star them the mother fresh water ecosystem at the path upon marine water ecosystem the lap of my sir car up on a till किंवा सागरी परिसंस्था आता वेर दिज मराईन वॉटर इज फाउंड मराईन द वॉटर विच इज फाउंड इन द सी जे पाणी समुद्रामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं त्याला आपण म्हणतो मराईन वॉटर आणि समुद्रामध्ये पाणी कुठलं मिळतं तर खारवं मिळतं म्हणून त्याला आपण म्हणतो खाऱ्या पाण्यातील किंवा सागरी परिसंस्था मराईन प्लांट्स ग्रो इन दिज इकोसिस्टम बघा या ठिकाणी सागरी वनस्पती मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतात शॉलो वॉटर कंटेन्स स्मॉल फिशेस प्रॉन्स फिडिंग ऑन अलगी या ठिकाणी काय होतं जे शैवाळ आहे त्याच्यावरती उपजीविका करणारे लहान लहान मासे लहान लहान झिंगे या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात आपल्याला पाहायला मिळतात मीन्स वाट शॉलो वॉटर कंटेन्स स्मॉल फिशेस प्रॉन्स फिडिंग ऑन लार्ज on algis the central part of sea has less number of aquatic living organism ya sagra cha he je kai marine water ecosystem ahe he je sagar ahe ya sagra cha madhyasthane aplyala aquatic living organism khup kami pramanamade pahayla miltat whereas large fishes are secondary consumers ya tikani mothe mase je ahet te secondary consumer द्वितीय भक्षक म्हणून आपल्याला या टायप या ठिकाणी पाहायला मिळतात ओशियन हॅज अ लार्ज अमाऊंट ऑफ न्यूट्रियंट्स हे जे सागर आहे हे समुद्र आहे हे काय आहे हे मोठ्या प्रमाणाचं ह्या जलचर घटकांसाठी मोठ्या प्रमाणाचं न्यूट्रियंट्स म्हणून काम करतं अँड द बॉटम ऑफ द ओशियन हॅज मोर नंबर ऑफ दे कम्पोजर्स ह्या ओशियनच्या तळाशी आपल्याला मोठ्या प्रमाणामध्ये काय आढळतात डी कॉम्पोजर्स आपल्याला आढळतात डेड बॉडीज ऑफ अ प्लांट अँड अॅनिमल्स वेस्ट मटेरियल्स आर डि डिपॉजिटेड सॉरी डिकॉम्पोज बाय बॅक्टेरिया ह्या सागर तळाशी मृत पावलेले प्राणी टाकाऊ पदार्थ हे काय करतात तळाशी जाऊन जमा होतात आणि त्यांच्यावर काय होतं मायक्रो ऑर्गॅनिझमचा त्याच्यावर वर अटॅक होतो आणि काय करतात ते मायक्रो ऑर्गनिझम त्या पदार्थांना डिकॉम्पोज करतात त्या बॅक्टेरिया ज्या त्या ठिकाणी आहेत ते काय करतात त्या वेस्ट मटेरियलला डिकॉम्पोज करतात पुढे पाहू आपण तर बघा इंटरनेट इज माय फ्रेंड अंडर म्हटलं बघा कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन अबाउट मिशॉप्स इन अॅक्वेटिक इकोसिस्टम ऑकर्ड ड्यू टू ह्युमन इंटरफरन्स बघा मानवी हस्तक्षेपामुळे सागरी परिसंस्थेतील घडलेल्या दुर्घटनांची माहिती आपल्याला त्या ठिकाणी घ्यायची आहे पुढं आहे हाऊ इज क्रीक डिफरंट फ्रॉम द सी ही जी खाडी परिसंस्था आहे ही सागर परिसंस्थेपेक्षा वेगळी कशी आहे ही माहिती आपल्याला इंटरनेटच्या साह्याने आपल्याला गोळा करायची आहे पुढं पाहतोय आपण डिमिनिशमेंट ऑफ इकोसिस्टम ड्यू टू ह्युमन इंटरफरन्स मानवी हस्तक्षेपामुळे होणारा परिसंस्थेचा ह्रास म्हणजे डिक्लाईन डिक्लाईन ऑफ इकोसिस्टम ड्यू टू ह्युमन इंटरफरन्स अँड वी नो बाय ड्यू टू ह्युमन ॲक्टिव्हिटी वॉट ॲपन द इम्पॉर्टन्स ऑर द डिमिनिशमेंट ऑफ दिस इकोसिस्टम इज टेक्स प्लेस हाऊ वी कॅन सी य मेनी ह्युमन ॲक्टिव्हिटीज हॅव साईड इफेक्ट ऑन फंक्शन्स ऑफ इकोसिस्टम अँड कॉज देअर डेमिनिशमेंट मानवाच्या ज्या काही वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीज आहेत वेगवेगळ्या कृती आहेत ह्या काय करतात ह्या परिसंस्थेवरती ह्या इकोसिस्टमवरती ॲफेक्ट करतात अँड दे रिस्पॉन्सिबल फॉर द डी मॅनेजमेंट ऑफ दिस इकोसिस्टम ह्या ज्या आपल्या ॲक्टिव्हिटीज आहेत ह्या ज्या कृती आहेत ह्या परिसंस्थेच्या ह्रासासाठी कारणीभूत ठरतात 
तर त्याचे काही उदाहरण या ठिकाणी दिलेले आहेत फॉर एक्झाम्पल मायनिंग अँड एक्सेसिव्ह कटिंग ऑफ ट्रीज चेंजेस द यूज ऑफ लँड सो इंटरॅक्शन बिट्वीन बायोटिक अँड अबायोटिक फॅक्टर्स आर ऑल्सो अफेक्टेड बघा खाणकाम मोठ्या प्रमाणातील वृक्षतोडी म्हणजे झाड तोडल्यामुळे का होतं ह्या जमिनीचा वापराचा बदल होतो वापर जो आहे जमिनीचा तो वापर काय होतो त्यामध्ये बदल होतो त्यात बदलू शकतो आणि त्याचबरोबर त्या जमिनीवरती त्या इकोसि पृथ्वीवर तलावरच्या ज्या भागावरती जे काही बायोटिक आणि अबायोटिक घटक आहेत त्या दोघांचं इंटरॅक्शन काय होतं त्यामध्ये बिघाड होतो त्यांच्या संबंधामध्ये त्याच्या देवाघा देवाणघेवाणीमध्ये बिघाड होतो अँड डिफरंट ह्युमन ॲक्टिव्हिटीज ह्या डिफरंट इफेक्ट ऑन द इकोसिस्टम अँड दे कॅन बी ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ अँड इकोसिस्टम फ्रॉम वन टू अनदर ऑर एक्स्टिंक्शन टू स्पेसिस विविध मानवी प्रक्रिया त्यांच्या कृती ह्या परिसंस्थांवर वेगवेगळ्या प्रकारचे परिणाम करत असतात आणि का होतं एखाद्या विशिष्ट प्रकारच्या परिसंस्थेचे दुसऱ्या प्रकारच्या परिसंस्थेत रूपांतर होण्यापासून का होतं या ठिकाणी एखादी प्रजाती नष्ट होण्यापर्यंत याचा परिणाम होऊ शकतो बघा या ठिकाणी काही दिलेलं आहे बघा डेमिनेशन ऑफ इकोसिस्टम ह्युमन ॲक्टिव्हिटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिमिनिशमेंट ऑफ अ इकोसिस्टम आपण मनुष्य प्राणी हे ह्या प्र इकोसिस्टमचे ह्या परिसंस्थेचे ह्रास होण्यास आपण मुख्य घटक आहोत बघा कसं परिसंस्था ह्रास होण्याला कारणीभूत ठरणाऱ्या काही मानवी प्रक्रिया आणि कृती या ठिकाणी दिल्या आहेत बघा त्यातली पहिली आहे इन्क्रीजिंग यूज ऑफ रिसोर्सेस ड्यू टू इन्क्रीज द पॉप्युलेशन लोकसंख्या वाढली गरज वाढली गरज वाढल्या कारणाने आपण जे काही नॅचरल रिसोर्सेस आहेत त्यांचा वापरही वाढत आला ड्यू टू इन्क्रीजिंग पॉप्युलेशन वॉट ॲपन नीड इज इन्क्रीज अँड बिकॉज ऑफ इन्क्रीजिंग नी इन नीड वॉट ॲपन वी यूज द रिसोर्सेस इन एक्सेस अमाऊंट अँड धीस मेक अ इफेक्ट ऑन इकोसिस्टम ह्युमन्स आर द कंज्युमर्स इन अन इकोसिस्टम हे परिसंस्था जी आहे या परिसंस्थेमध्ये सर्वात मोठे कंज्युमर्स सर्वात मोठे भक्षक हे कोण आहेत तर आपण ह्युमन बिंग्स आहोत इकोसिस्टम कॅन प्रोव्हाइड बेसिक नीड्स इन नॉर्मल कंडिशन बट ड्यू टू इन्क्रीज द पॉप्युलेशन मॅन केप्ट ऑन स्नॅचिंग नॅचरल रिसोर्सेस ऑन अ लार्ज स्केल वॉट इज ए अवर इकोसिस्टम प्रोव्हाइड अस अवर बेसिक नीड्स आपल्या ज्या भौतिक गरजा आहेत त्या भौतिक गरजा हे आपली परिसंस्था आपल्याला प्रोव्हाइड करत असते आणि नॉर्मल कंडिशनला बट ड्यू टू इन्क्रीज द पॉप्युलेशन ज्या ज्या वेळेस लोकसंख्या वाढलेली आहे त्यावेळेस काय करतं मॅन केप्ट ऑन स्नॅचिंग नॅचरल रिसोर्सेस हे ज्या नॅचरल रिसोर्सेस आहेत ज्या वनस्पती आहेत खनिज तेल आहे ज्या काही नॅचरल रिसोर्सेस आहेत त्या काढतो आपण मोठ्या प्रमाणामध्ये अधिक प्रमाणामध्ये ओरबडून सरसकट खाण्याचा आपण प्रयत्न करतो मग याचा परिणाम काय होतो तर ज्या काही नॅचरल रिसोर्सेस आहेत त्या संपत जातात चेंजिंग लाईफस्टाईल लाईफस्टाईल डिमांड मोर दॅन नेसेसरी आपली जी काही लाईफस्टाईल बदलत आहे त्या बदलत्या लाईफस्टाईलवरती आपल्या गरजा काय आहेत त्यासुद्धा काय होत आहेत वाढत आहेत अँड दॅट हॅज इन्क्रीज स्ट्रेस ऑन द इकोसिस्टम हँड हॅज जनरेटेड वॉस्ट अमाऊंट ऑफ वेस्ट आपली गरज वाढली आपण मोठ्या प्रमाणामध्ये वापरायला लागलो आणि त्या नॅचरल रिसोर्सेसचा मोठ्या प्रमाणामध्ये वापर व्हायला लागला आणि त्याचप्रमाणे त्याचं मोठ्या प्रमाणामध्ये काय व्हायला लागलं वेस्टसुद्धा व्हायला लागलं त्याचं आपण नुकसानसुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये करायला लागलो पुढचा घटक आहे अर्बनायझेशन म्हणजे शहरीकरण बघा ड्यू टू कंटिन्युअस प्रोसेस ऑफ अर्बनायझेशन मोर अँड मोर ॲग्रिकल्चरल लँड मास लँड वेट लँड फॉरेस्ट अँड ग्रास लँड्स आर बीईंग डिस्ट्रॉईड फॉर बिल्डिंग अँड अदर बेसिक फॅसिलिटीज अराउंड बघा ह्या शहरीकरणामुळे लोकसंख्या वाढत गेली लोकसंख्या वाढत गेल्यामुळं आपल्याला राहण्यासाठी जागा जास्त लागायला लागली आणि राहण्यासाठी जास्त जागा लागल्यामुळं काय केलं आपण आपल्या शेतीची जी जागा आहे 
जी ग्रासलैंड जी गौताल जागा है हा ज्या जागा है अपन क्या नहींशा करूँ क्या अपन मोटमोटी घर बंदा लगलो बढ़त्या शहरीकरण सतत प्रक्रिय मु जास्तीत जास्त घर बढ़ने व पयाभूत संविधान सा अधिकाधिक शेतजमीन दलदली भाग पानथली क्षेत्र जंगले व गौताल प्रदेश यहाँ वफर मोटा प्रमाण वह लगला आज अ रिजल्ट ऑफ दिस ह्यूमन इंटरफरन्स इकोसिस्टम आइदर चेंज और गेट कम्प्लिटली डिस्ट्रॉय हाँ मानवीय हस्तक्षेपा मु हि जी इकोसिस्टम है एक तो बदलली गली कि कम्प्लिटली का डिस्ट्रॉय नेक्स्ट वन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ट्राफिक औद्योगिकरण आहतूक रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन आर ऑप्टेन बाय डिस्ट्रॉइंग फॉरेस्ट ज्या अपले जे औद्योगिक क्रांति औद्योगिकरण कारणाला जो कच्चा माल अपने लगना है तो माल नैसर्गिक जंगलाम अपन तो मिलू लगलो पेपर तैयार कराएं अपने का पाजे लकड़ा चाह लकड़ा पाजे तो अपने कुछ मिलत वनस्पतिपासन मिलतो झाड़पासन मिलतो मन अपन तीस अपन जंगल तोड़ कराया लगलो अशा अनेक प्रकार से गोषी हैं कि ज्यादा अपने नैसर्गिक घटकापस मिलता आसन अपन अपने गरजा भागवतो आते रॉ मटेरियल घेना अपन मोटा प्रमाणा अपने जे जंगल है अपन तो डिस्ट्रॉय करते एंड दिस रिजल्ट इन अ डिस्टर्बन्स ऑफ फॉरेस्ट हेमु फॉरेस्ट डिस् डिस्टर्बन्स वह लगल एंड टू प्रोवाइड द एम्युनिटीज फॉर इन्क्रीज ट्राफिक मेनी टाइम रोड एंड रेलवेज आर बिल्ड थ्रू द फॉरेस्ट एंड वेटलैंड बगा रे जे अपने ये ट्रांसपोर्टेसन सा ज्या रस्त आवश्यकता है जे का रेलवे ट्रैक की आवश्यकता है तो अपन जंगल तोड़ून कि ज्या जमीन अपन ओलिताखा है दलदली वपर कर रोडच आ रेलवे रुलाच अपन क्या बांधनी करो क्या सुधा अपने इकोसिस्टम से का होता है रास होता है डिमिनिस्ट्रेशन होता है पुढ़ है टूरिज्म पर्यटन पीपल विजिट मेनी प्लेसेस सैनिक प्लेसेस मेनली फॉर नेचर वॉच एंटरटेनमेंट एंड विजिट टू सैक्रेड प्लेसेस एंड एज लॉट ऑफ एमेटीज एमेनिटीज आर क्रिएटेड फॉर दिस टूरिस्ट एंड दिस कॉजेस डिस्ट्रक्शन ऑफ लोकल इकोसिस्टम ड्यू टू इन्क्रीज रेस्ट अपन सहलीला जो अपन निसर्गा आनंद घेना जो अपने करमणुकी करमुकी जो अपन अनेक ठिकाने जो देवदर्शना जो आशा मु का होता तो रहदारी वाड़ी तो जो इकोसिस्टम है तैरती अधिक ताण यो आ इकोसिस्टम का रास होने मदिका मदद होते बिका अपने संग कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन अंडर विजिट एनी टूरिस्ट सेंटर नियर बाय कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द इफेक्ट ऑफ टूरिज्म ऑन द इकोसिस्टम अपने परिस परिसर एखाद पर्यटन केन्द्राला भेट दयाच है तथे परिसंस्थे पर पर्यटका का परिणाम होतो ये अपने शोधा है पूरे पहतो अपन लार्ज डैम्स मोटी धरण अपन बनतो अपने गरजे सा धरण का बनते हैं अपन ऑलरेडी सेवेंटी वन पर्सेंट इज वॉटर इज प्रेजेंट ऑन द लैंड वी हैव ड लर्न बट वी कंस्ट्रक्ट द डैम्स वाय बिकॉज टू प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू स्टोर द लार्ज अमाउंट ऑफ वॉटर वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द डैम्स एंड डैम्स कवर वास्ट लैंड हे जे डैम्स है ती धरण है कर मोटा प्रमाणा जमीन ते का कवर करता सो द फॉरेस्ट और ग्लास लैंड इन दैट एरिया गेट कन्वर्टेड इन टू एक्वैटिक इकोसिस्टम क्या भागती गौताल जी जंगल हैं कि गौताल प्रदेश है रूपांतरण का होते हे एक्वैटिक इकोसिस्टम मधे जलीय परिसंस्थे में रूपांतर होते एंड देर फोर द प्रीवियस इकोसिस्टम इन दैट रीजन रनिंग वॉटर गेट डिस्ट्रॉय 
त्यासाठी आहे जे अगोदरचं जे इकोसिस्टम आहे जे की वाहतं पाण्याचं जे इकोसिस्टम आहे त्या तो काय होतं नष्ट होतो डिस्ट्रॉय होतो ओके आता या ठिकाणी प्रश्न विचारला आपल्याला विच बायोटिक फॅक्टर्स गेट अफेक्टेड ड्यू टू द डॅम डॅममुळे कुठले कुठले बायोटिक बायोटिक फॅक्टर्स अफेक्ट होतात तर ॲनिमल्स आहेत वेगवेगळे प्लांट्स आहेत कुठले कुठले प्लांट्स ॲनिमल्स ह्युमन्स लॉट ऑफ व्हेजिटेशन दॅट गेट डिस्ट्रॉईड बिकॉज ऑफ डॅम्स वॉट विल बी द इफेक्ट ऑन बायोटिक फॅक्टर इन अ रनिंग वॉटर ऑफ रिव्हर प्रश्न विचारला आपल्याला बघा इथं की नदीतील वाहत्या पाण्यातील जैविक घटकावर याचा काय परिणाम होत असेल तर बघा द ॲक्वेटिक फ्लोरा दॅट इज प्लांट अँड फाऊना दॅट आर ॲनिमल्स आर वेल अडॅप्टेड फॉर देअर हॅबिटर्स द रनिंग वॉटर इकोसिस्टम्स आर नोन ॲज लोटिक इकोसिस्टम जे रनिंग वॉटर इकोसिस्टम आहे त्याला आपण काय म्हणतो लोटिक इकोसिस्टम असं म्हणतो अँड द नॉन मुव्हिंग वॉटर ऑन द कंट्री क्रिएट अ लेंटिक इकोसिस्टम बघा लोटिक इकोसिस्टम आणि लेंटिक इकोसिस्टम हे दोन प्रकारचे वॉटर इकोसिस्टम्स आहेत रनिंग वॉटर आणि स्टॅग्नंट वॉटर किंवा स्थिर पाणी आपण त्याला म्हणतो अँड लोटिक इकोसिस्टम प्रोव्हाइड्स स्पेशल अडॅप्टेशन टू द प्लांट अँड अॅनिमल लिव्हिंग देर इन अँड प्लांट आर मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ फ्रीली फ्लोटिंग अल्गी अँड फायटोप्लँक्टॉन्स ॲनिमल्स आर वेल अडॅप्टेड फॉर स्विमिंग इन द करंट ऑफ द वॉटर अँड द फिशेस स्पेशली शो स्ट्रीम लाईन द बॉडी फिन्स फॉर स्विमिंग अँड गिल्स टू टेक अप अ डिझॉल्व ऑक्सिजन इन द वॉटर अँड द अदर ॲनिमल्स आर ऑल्सो वेल अडॅप्टेड टू द करंट वॉटर त्या वाहत्या पाण्यांमध्ये त्यांना त्यांच्या त्यांच्या मध्ये काही बदल आपले याप्रमाणे पाहायला मिळतात पुढे पाहतो आपण वॉर वॉर म्हणजे युद्ध दिस इज ऑल्सो द कॉज ऑफ लोअर द इकोसिस्टम डि डिफरन्सेस अँड कॉम्पिटिशन ओव्हरलँड वॉटर मिनरल रिसोर्सेस ऑर सम इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल रिझन लीड टू वॉर अमॉंग ह्युमन रेसेस युद्ध का होत जमीन पाणी खनिज संपत्ती किंवा काही आर्थिक व राजकीय कारणामुळे मानवी समूहात स्पर्धा झाल्यामुळे मतभेदामधून काय होतं युद्ध होतं काय म्हणलं आपण त्या ठिकाणी जर पाणी असेल किंवा मिनरल्स असतील पेट्रोलसारखी गोष्टी असतील तर किंवा त्या ठिकाणची इकॉनॉमिकल कंडिशन असेल तर त्याच्यामुळे त्या राजकीय कारणामुळे आपल्याला युद्ध झालेले पाहायला मिळतात हेवी बॉम्बिंग अँड माइन एक्सप्लोजन्स आर डन इन अ वॉर मोठ्या प्रमाणामध्ये बॉम्बस्फोट मोठ्या प्रमाणामध्ये सुरुंगस्फोट बॉम्ब वर्षाव या ठिकाणी केला जातो आणि याचा परिणाम त्या पृथ्वीवरती झालेला त्या जमिनीवरती झालेला पाहायला मिळतो दीज आर नॉट ओनली लाईफ थ्रेटिंग बट ऑल्सो चेंज ऑर डिस्ट्रॉय नॅचरल इकोसिस्टम दिस बॉम्बिंग वॉट एपन द माइन एक्सप्लोजन इट इज नॉट मेक इफेक्ट ऑन ह्युमन बीईंग बट ऑल्सो द नॅचरल कंडिशन इट ऑल्सो डिस्ट्रॉईड दस नॅचरल डिझास्टर्स लाईक अर्थक्वेक वल्कायनो फ्लड ड्रॉट्स अँड ह्युमन इंटरफरन्सेस रिझल्ट इन द चेंजेस डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम अशा प्रकारे मोठमोठे भूकंप ज्वालामुखी महापूर दुष्काळ यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे व मानवीय हस्तक्षेपामुळे काही नैसर्गिक परिसंस्थेचे वेगवेगळ्या प्रकारच्या परिसंस्थांमध्ये रूपांतरण झालेले आपल्याला पाहायला मिळते हा नॅचरल इकोसिस्टम मस्ट बी प्रोटेक्टेड ॲज दे मेंटेन बॅलन्स इन द बायोस्पियर ज्या आपल्या नैसर्गिक प्र परिसंस्था आहेत त्या आप त्यांचं आपल्याला संतुलन राखणं गरजेचं आहे ती एक महत्त्वाची गोष्ट आहे म्हणून काय केलं बसन त्याचं आपण संरक्षण करणं हे त्याला मेंटेन ठेवणं हे आपल्याला गरजेचं आहे वी मे स्टॉप हिअर